అమ్మున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ద లార్డ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను and uh, came to know that this is the first time that you are meeting after the second pandemic second wave ee rendava wave vachin tarvata manam mottamadu sari meeru kalustunnaru ani vidhanga nenu naaku telisindi i just heard about a story which happened in the 15th century padihana shatabdalo jariginatundi oka kadha nenu vinnanu because of the war situations an appeal was given to the citizens to come and then join the war akkada unnatundi yuddha paristhalanu batti పౌరులందరికీ కూడా ఒక మనవి చేయబడింది యుద్ధం చాలా తీవ్రంగా జరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా వచ్చి సైన్యంలో చేరాలి యుద్ధంలో పాల్గొనాలి అని చెప్పారు అనేక మంది యవనస్తులు ఆ యుద్ధంలో చేరారు అండ్ బట్ వి నో దట్ ద ఫైట్ ఇస్ వెరీ ఇస్ నాట్ దాట్ ఈజీ కానీ ఆ పోరాటం అనేది అంత సులభం కాదని మనకు తెలుసు and one young person though he came to this war but he was not willing to really go for the war okay one asked to yuddhan kaithe vachadu gani munduku velli yuddham cheyadaniki ishtanga ledu and he was sitting on a tree and then weeping bitterly oka chota koochani chaala teevranga edustunnadu he was all alone there weeping ontariga koochani edustha unnadu and suddenly the officer his commander just passed by and he has a look at him aa akasmaatha ga atwayp ga thana yokka commanding officer atwayp veltu athana chusadu and he asked him why are you weeping all alone ikkada koochani endukaya wonderga edustunnavu ani adigadu aina you came here to fight for the nation nuvu ikkada mana desham kosam mana jaati kosam porataniki vachav kada and he said yes sir i am willing to fight for this nation avun sir nenu man desham kosam poradalani naaku kuda ishtame but i am remembering about my house my home kani naaku ma illu gurtostundi i remember my dad right now ippudu ma nana garu naaku gurtostunnadu i wish to be in my in the barn of my house ma intillo undalani nenu aashpadutunna yeah, in the store house at least ah kane ma inti store house lo nenu undalani aashpadutunna then the commander asked him aa tarvata commander adigadu what do you do if you stay in your in the store house of your house okka velli mi inti daggara undi mi store house lo unte em chestavaya ippudu ani adigadu and immediately this person said ventane ithu annadu sir give me an opportunity to stay in the store house okka sari naaku aa store house lo unde avakasam undi i will rush you into my father's house ma nana gar intlo ki nenu paragutti istanu friends everybody is homesick prati okkaliki kuda inti meeda bengu untundi and homesick for college 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 today ah uh, college ki vellalanetuvanti a bengu untundi for the past two years no colleges gatha rendu samvatsaralaga kalashala levu and students are homesick for their college now ఇప్పుడు విద్యార్థులు అందరు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు కాలేజీ కి వెళ్దాం అని అనుకుంటున్నారు అండ్ ది బిలీవర్స్ ఆఫ్ ఇమానుయల్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆర్ హోమ్ సిక్ ఫర్ ది చర్చ్ టు స్టార్ట్ ఇమానుయల్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ సంగస్తులు ఎప్పుడెప్పుడు మనం మందిరానికి వెళ్దాం అనేటువంటి బెంగత ఉన్నారు ఆఫ్ కోర్స్ ఎవరీ బిలీవర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఐ థింక్ దే ఆర్ హోమ్ సిక్ ఫర్ ది చర్చ్ ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఆ దేవాలయానికి వెళ్ళాలనేటువంటి ఆశ ఉంటుంది అండ్ వి ఆర్ ఆల్ లాంగింగ్ టు రియల్లీ గో హోమ్ మనం ఇంటికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఆ ఆరాటం మనలో ఉంటుంది టుడే ఐ యామ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హోమ్ సిక్ ఫర్ హెవెన్ ఈ రోజు నేను పరలోకం మీద కలిగేటువంటి బెంగ గురించి మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను హోమ్ సిక్ ఫర్ హెవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి విషయంలో పరలోకం వెళ్ళాలనేటువంటి ఆశ అండ్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ హోమ్ సిక్ టు రియలీ గో ఫర్ ద హెవెన్ పరలోకానికి ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్దాం అనేటువంటి మనం మన మీద మనుకున్నటువంటి ఆశ బికాస్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ వి సీ మెనీ టైమ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ద లార్డ్ జీసస్ టాక్స్ అబౌట్ హిస్ హిస్ హోమ్ ఆర్ హెవెన్ కృత నిబంధనలో అనేక సార్లు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు తన యొక్క ఇల్లు అయినటువంటి పరలోకం గురించి మాట్లాడేవారు అండ్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఆల్సో విసీ లాట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ టాకింగ్ అబౌట్ ద న్యూ హెవెన్స్ అండ్ ద న్యూ ఎర్త్ ఆ పాత నిబంధనలో కూడా అనేక మంది ప్రవక్తలు కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమి గురించి మాట్లాడేవారు అండ్ అపోజల్ పౌల్ ఆల్సో సేస్ దట్ హీ వాంట్స్ టు గో అండ్ బీ విత్ ద లార్డ్ అపోజల్ అయిన పౌల్ కూడా నేను వెళ్లి ప్రభుతో ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటానా అని వ్యక్తం చేశాడు అండ్ జాన్ అపోజల్ జాన్ ఆల్సో ఇస్ లాంగింగ్ టు బీ ఇన్ హెవెన్ అపోజల్ అని యోహాను కూడా పరలోకంలో ఉండాలని ఆరాటపడ్డాడు అండ్ ఎవ్రీబడి ఎవ్రీ బిలీవర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ బి ఆల్ లాంగ్ టు బీ ఇన్ హెవెన్ ప్రిలార ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ప్రభు పరలోకంలో ఉండాలని ఆశపడతారు వి ఆర్ హోమ్ సిక్ ఫర్ హెవెన్ మనం పరలోకం గురించినటువంటి బెంగ కలిగి ఉన్నాం అండ్ టుడే ఇన్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజియా 66 ఈ రోజు ఏషియా గ్రంథము 66వ అధ్యాయంలో వి విల్ సీ అబౌట్ ద హోమ్ సిక్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి పరలోకం మీద ఉన్నటువంటి ఆ బెంగ గురించి మనం చూస్తాం ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఇట్ ఇది పాత నిబంధన అనుకోండి బట్ స్టిల్ ద ప్రొఫెసీ అబౌట్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రవచనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించినది and therefore we are going to look at the entire chapter of the 66 
కనుక ఈ రోజు అరవై ఆరో అధ్యాయం మొత్తం కూడా మనం చూడబోతున్నాం Yeah, it has 24 verses. And they are going to divide these 24 verses and study about the homesick of Jesus Christ. Yeah, it is going to be a very important point. Yeah, there are five important points I want to bring to you. I want to bring to you notice this morning. ఈ ఉదయ కాలంలో మీ గమనానికి ఒక ఐదు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు తీసుకురావాలని ఆశపడుతున్నాను ఫస్ట్ వన్ మొదటిది మనల్ని ఆత్మ పరిశీలన చేసుకునేటువంటి ప్రశ్నలు అనవచ్చు నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటిది ఆన్ హూమ్ డస్ ద లార్డ్ ఫోకస్ యేసు ప్రభు వారు ఎవరి మీద తన గమనాన్ని ఉంచారు ఆన్ హూమ్ డస్ ద లార్డ్ ఫోకస్ యేసు ప్రభు వారు ఏ ఎవరి మీద గమనాన్ని ఉంచాడు సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రెండవ ప్రాముఖ్యమైంది ఈస్ దర్ ఎనిథింగ్ ఇంపాసిబుల్ టు ద లార్డ్ దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉందా third one moodavadi what does the lord expect from us devudu mana nunchi em aashisthunnadu and the fourth one nalugavadi how does the lord comfort us devudu manalni elaga aadaristadu and the fifth one aidavadi what is the lord's dream project prabhu variki kalala project emaina unda so five important questions aidu pramukhyamaina prashnalu i call them as a soul searching questions nenu vitini aatmana పరిశీలన చేసేటువంటి శోధించేటువంటి ప్రశ్నలు ఒకవేళ ఇందులో ఏదైనా ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న మీరు తీసుకోండి అంటే వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ దట్ యూ వాంట్ టేక్ మీరు ఏ ఏ ప్రశ్న తీసుకుంటారు అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ ఆన్ హోమ్ డస్ ద లార్డ్ ఫోకస్ ప్రభు వారు దేని మీద తన మనసు పెట్టారు అనే దాని అనే ప్రశ్న తీసుకుంటారా ఆర్ ఇస్ ఎర్ ఎనిథింగ్ ఇంపాసిబుల్ టు ద లార్డ్ దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదైనా కలదా అనే ప్రశ్న తీసుకుంటారా ఆర్ వాట్ డస్ ద లార్డ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ అస్ లేక ప్రభు మన నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నాడు అనే ప్రశ్న ఆర్ హౌ డస్ ద లార్డ్ కంఫర్ట్ అస్ లేక ప్రభు మనల్ని ఎలా ఆదరిస్తాడు ఆర్ వాట్ ఈస్ ద లార్డ్స్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ లేక ప్రభు వారు కలలకనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఏమైనా ఉందా అండ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ నేను బలంగా నమ్మేది ఏంటంటే ఫోర్త్ వన్ నాలుగవ ప్రశ్న how does the lord comfort us prabhu manalli ela aadaristadu yes everybody needs comfort prathi okkariki aadarana avasaram especially in this pandemic situation mari mukhyanga ee pandemic samayallo we all long to be comforted manam andariki kuda aadarinchabadalani korukuntam we all long for that man andaram dani kosam aashistam but all the five important things we are going to see this morning this I morning అయితే ఈ ఐదు విషయాల గురించి కూడా ఈ రోజు మనం చూడబోతున్నాం మొట్టమొదటి స్పిరిట్ and trembles at my word avanniyu na hasta krutyamulu avi navalna kaliginavani yehova selavichunadu evadu deenudai naligina hrudayam kalavadai na maata vini vanukuchundanu vanine nenu drushtinchuchunanu so the lord's focus is upon individuals kanuka prabhu var yokka drushtanta kuda vyaktulu meeda undi and individuals who have these three important qualities aa vyaktulu evarante ee moodu pramukhyamaina lakshanal kaligunnatundi vaaru first one is those who are humble మొట్టమొదటి వారు ఎవరైతే దీనులై ఉంటారో సెకండ్లీ దోస్ హు హావ్ ద సెకండ్ క్వాలిటీ ఇస్ కంట్రాయిడ్ ఇన్ స్పిరిట్ రెండవ లక్షణం ఏంటంటే వాళ్ళు నలిగిన హృదయం కలిగిన వారు అంటారు అండ్ ద థర్డ్ క్వాలిటీ ఇస్ దట్ ద వన్ హూ ట్రంబుల్స్ అట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి మూడవ లక్షణం ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని విని వణికేటువంటి వారు అండ్ ఇఫ్ యు హావ్ దిస్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీస్ మీకు కనుక ఈ మూడు ప్రాముఖ్యమైన లక్షణాలు ఉంటే గాడ్స్ ఫోకస్ ఇస్ అపాన్ యు దేవుని యొక్క దృష్టి అంతా మీ మీదే ఉంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే గాడ్స్ ఫోకస్ ఈస్ నాట్ అపాన్ ద టెంపుల్ అట్ జెరూసలే దేవుని దృష్టి ఎరుషలేమ్ లో ఉన్న దేవాలయం మీద లేదు బికాస్ ద లార్డ్ సేస్ దట్ హెవెన్ ఇస్ మై థ్రోన్ అండ్ ఎట్ ఇస్ మై ఫుడ్ స్టోర్ ఎందుకంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము అంటున్నాడు యా లుక్ ఎట్ ఫస్ట్ వర్స్ 66 ఫస్ట్ వర్స్ 66వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చూడండి హెవెన్ ఇస్ మై థ్రోన్ అండ్ ఎట్ ఇస్ మై ఫుడ్ స్టోర్ వేర్ ఇస్ ద హౌస్ యు విల్ బిల్డ్ ఫర్ మీ వేర్ విల్ బి ద రెస్టింగ్ ప్లేస్ బి ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము మీరు నా నిమిత్తము కట్టను ఉద్దేశించు ఇల్లు ఏ పాటిది నాకు విశ్రమ స్థానంగా మీరు కట్టను ఉద్దేశించినది ఏ పాటిది లార్డ్స్ ఫోకస్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ నాట్ అపాన్ ద టెంపుల్ కనుక దేవుని దృష్టి ఖచ్చితంగా దేవాలయం మీద మాత్రం లేదు అండ్ వెన్ ఐజియర్ రైట్ దిస్ థింగ్స్ యశ ఈ విషయాలు రాస్తూ పీపుల్ మే మే థింక్ దాట్ ప్రజలు ఇలా అనుకోవచ్చు దట్ ఐజియా ఈజ్ నాట్ ఐజియా ఈజ్ అన్ యాంటీ టెంపుల్ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా దేవాలయం అంటే పడదండి 
అని అనుకుంటూ ఉండొచ్చు బట్ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఐజయా కానీ యష్యా జీవిత శైలిని చూడండి ఒకసారి హి గాట్ ద కాల్ ఫ్రమ్ టు బి అ ప్రాఫెట్ ఇన్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఒక ప్రవక్తగా ఉండాలి యష్యా అని ఆయనకి దేవుని యొద్ద నుండి పిలుపు వచ్చింది దేవుని ఆలయంలోనే హి హర్డ్ ద వాయిస్ ఇన్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆలయంలోనే దేవుని స్వరాన్ని తను విన్నాడు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ థియోఫానీ దాన్ని థియోఫనీ అంటారు థియో ఇన్ ద సెన్స్ గాడ్ ఫ్యాన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎ విజన్ సో విజన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవుని మందిరంలో దేవుని యొక్క దర్శనము ఆయనకు కలిగింది అండ్ హీ హర్డ్ ద వాయిస్ ఆయన దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు హూ షా హూమ్ షెల్ ఐ సెండ్ నేను ఎవరిని పంపదును హూ విల్ గో ఫర్ అస్ మా నిమిత్తము ఎవరు పోవును అండ్ ఐజర్ సెడ్ ఐ ఆమ్ హియర్ సెండ్ మీ నేను ఇక్కడ నేను ఉన్నాను నన్ను పంపు అని అన్నాడు యష్యా సో ఐజర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ యాంటీ టెంపుల్ కనుక యష్యా దేవాలయానికి వ్యతిరేక కాదు ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్సో ఆ గణాంకాలు కూడా మనం చూసినట్లయితే యు నో ద నేషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఎస్పెషల్లీ ద సిటీ ఆఫ్ జెరూసలం హస్ బీన్ టార్గెటెడ్ 52 టైమ్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ చరిత్రలో గమనించినట్లయితే ఎరుషులేమ నగర మీద యాభై రెండు సార్లు దాని మీద దండయాత్ర చేయడం జరిగింది అదర్ నేషన్స్ వాంట్ డెస్ట్రాయ్ ద టెంపుల్ ఎక్స్పెషల్ జెరూసలం వేరే దేశాల వాళ్ళంతా కూడా ఎరుషులేమ ముఖ్యంగా దేవాలయాన్ని నాశనం చేయాలనుకునేవారు ఈ మధ్య కూడా మన హమాస్ అనేటువంటి సంస్థ వాళ్ళు ఎరుషులేమకి మిసైల్ పంపించడం చూసాము సో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ టైమ్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ Jerusalem has been attacked. Yeah, Charitrlo 52 saarlu Jerusalem meda daadi jarigindi. And 23 times the city has been besieged. 23 saarlu aa patanam ni muttadi veyadam jarigindi. But only two times the the city has been destroyed. Aithe rendu saarlu maatrame aa patanamu nasanam ki gureyindi. Especially the temple in Jerusalem has been destroyed twice. Mukhinga Jerusalem lo unna devalayam rendu saarlu dhamsam cheyabadindi. First time Nebuchadnezzar came from Babylon and he destroyed it. Motta motta saari Babylon nunchi Nebuchadnezzar vachi devalayam nasanam చేశాడు అండ్ అగైన్ ద బిల్డ్ సెకండ్ టెంపుల్ వాళ్ళు రెండవ దేవాలయాన్ని కట్టుకున్నారు అండ్ అగైన్ ఇట్ హస్ బీన్ డిస్ట్రాయిడ్ మేబీ ద హీరోస్ వాస్ రీబిల్డింగ్ ఇట్ ఇన్ ద మేబీ ఫిఫ్త్ సెంచరీ ఆర్ లైక్ దట్ ఐదవ శతాబ్దంలో అనుకుంటాను హీరోస్ దాన్ని మరలా తిరిగి కట్టించాడు సో ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఆన్ టార్గెట్ జెరూసలేం ఇస్ టార్గెట్ ఇప్పుడు కూడా జెరూసలేం మీదనే దాని మీద దాడికి చేయడానికి చూస్తూ ఉండేవాడు బట్ స్టిల్ ద లార్డ్ సేస్ దట్ మై ఫోకస్ ఇస్ నాట్ ఆన్ జెరూసలేం కానీ అయినప్పటికీ దేవుడు అంటున్నాడు నా దృష్టి జెరూసలేం మీద లేక మందిరం మీద లేదు అంటున్నాడు బట్ మై ఫోకస్ ఇస్ అపాన్ పీపుల్ ఇండివిజువల్స్ నా దృష్టి అంత కూడా వ్యక్తుల మీద ప్రజల మీద ఉంది those who have these three important qualities ఎవరైతే ఈ ప్రాముఖ్యమైన లక్షణాలు కలిగి ఉంటారో వాళ్ళ మీద నంబర్ 1 హంబుల్నెస్ మొట్ట మొట్ట దీనులు అండ్ విల్ విల్ ట్రై టు రియల్ స్టడీ దిస్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఈ మూడు పదాలని మనం అధ్యయనం చేద్దాం నంబర్ 1 హూ ఇస్ ఎ హంబుల్ పర్సన్ దీనుడు అంటే ఎవరు సోషల్లీ సామాజికంగా హూ ఆర్ పుష్ పుష్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హీప్ బై ద స్ట్రాంగ్ బలవంతుల చేత అణచివేతకు గురైనటువంటి వారు బట్ విల్ లుక్ ఎట్ స్పిరిచువల్లీ అయితే ఆత్మీయంగా చూసినట్లయితే హూ వాలంటరీ టేక్ ద లోవెస్ట్ ప్లేస్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ ఫర్ గాడ్ దేవుని ఎదుట దేవుని కోసం వాళ్ళంతటా వాళ్ళ స్వచ్ఛందంగా తక్కువ స్థాయిలో ఉండడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళే దీనులు అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ రెండవ ప్రాముఖ్యమైన లక్షణం ద కాంట్రాక్ట్ ఇన్ హార్ట్ విరిగినటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వారు అండ్ ద వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ టాక్స్ అబౌట్ ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ లేమ్ ఇన్ దిస్ ఇన్ ద హార్ట్ నలిగినటువంటి హృదయం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక విధమైనటువంటి హృదయంలో ఒక అవిటితనం కలిగినటువంటి హి కెనాట్ లిఫ్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ తనను తాను లేచి నిలబడలేడు బడి హ్యాస్ టు లిఫ్ట్ హిమ్ ఎవరో ఒకళ్ళు తను ఎత్తుకోవాలి సో దాట్ ఇస్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ హార్ట్ అది నలిగినటువంటి హృదయం అంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఇనబిలిటీ ఇన్ స్పిరిచువల్ మ్యాటర్స్ ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో నేను చేతకాని వాడిని చేతకాని దాన్ని అనుకోవడం ఎక్స్ప్రెసింగ్ అవర్ హెల్ప్లెస్నెస్ టు ప్లీజ్ గాడ్ దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టడానికి నేను నిస్సహాయుని అనుకోవడం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ సిన్ పాపం విషయంలో అండ్ విల్ రిమెంబర్ ద ద ప్రేయర్ ఆఫ్ డేవిడ్ కింగ్ డేవిడ్ దావిద్ ప్రార్థన మనకు గుర్తు తీసుకోవాలి ద సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ఎ బ్రోకెన్ స్పిరిట్ దేవునికి ఇష్టమైన బలలు విరిగి నలిగిన హృదయమే ఓ గాడ్ ద లార్డ్ విల్ నెవర్ డిస్పాయిస్ ద బ్రోకెన్ స్పిరిట్ అలాంటి విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా విస్మరించు దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆన్ హూమ్ ద ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ విల్ బి దేర్ దేవుని యొక్క దృష్టి ఏ వ్యక్తి మీద అయితే ఉంచుతాడో ఆ వ్యక్తి కొండే రెండవ లక్షణము ఈ నలిగిన హృదయం కలిగి ఉండడం అండ్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ మూడవ ప్రాముఖ్యమైన లక్షణం ద వన్ హూ ట్రెంబ
we see god as a god of cursing and cursing and cursing anukonda adhyayalu gamanisthe prathi okkallu adam sepinchabadadu aa stree sepinchabadindi neela sepinchabadindi ekkada chusina kuda shapale shapale ee devudu sepinche vadu annattu ga untundi and the lord is looking for one individual kani devudu oka vyakti kosam chustha unnadu and abraham abraham annadu and we know the story how it started all adantha kuda ela aramoyindo manaku telusa and the lord was recreating devudu marala srujistha unnadu and the lord is interested to really go for the new creation devudu oka nootana srushti cheyalanatuvanti aasakti kaligunnadu the old creation has been dis- has been destroyed because of the disobedience of adam adam yokka avidheyata vallane srushti nasanam cheyabadindi and because of the obedience of jesus christ again god is interested in recreation dev yesu prabhu var yokka vidheyata karananga devudu marala srushtini puna srushtisthunnadu and then the lord jesus christ my friends is looking for people like this యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఇలారా ఇలాంటి వారి కోసం చూస్తూ ఉన్నాడు అండ్ హీ వాంట్స్ టు టేక్ దిస్ పీపుల్ బ్యాక్ టు హెవెన్ ఇలాంటి వాళ్ళని తిరిగి పరలోకానికి తీసుకెళ్లాలని ఆశపడుతున్నాడు అండ్ ద లార్డ్ సెడ్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ప్రభు అన్నాడు నేను మరలా తిరిగి వస్తాను అండ్ ఐ విల్ టేక్ యు హోమ్ నేను మిమ్మల్ని మరలా తీసుకెళ్తాను అండ్ దట్ ఇస్ ద సిక్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ద హోమ్ సిక్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అది ప్రభువారికి ఉన్నటువంటి బెంగ అండ్ దిస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీస్ ఇవి మూడు ప్రాముఖ్యమైన లక్షణాలు అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఎస్పెషల్లీ ద థర్డ్ వన్ ద వన్ హూ ట్రెంబుల్స్ అట్ ద వర్డ్ మూడవది ముఖ్యంగా దేవుని మాట విని వణికేటువంటి వారు అండ్ వి నో దట్ వి ఆర్ లిసనింగ్ టు గాడ్స్ వర్డ్ మెనీ టైమ్స్ మనం దేవుని వాక్యం చాలా సార్లు వింటా మనకు తెలుసు అండ్ అంత వాస్ సేయింగ్ దట్ ఇస్ మోర్ దన్ 20 ఇయర్స్ ఇమానుయల్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆ 26 సంవత్సరాలుగా మన యొక్క ఇమానుయల్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఉందని అంకుల్ చెప్తూ ఉన్నారు అండ్ జస్ట్ 52 వీక్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ సరే ఆ ఆ సంవత్సరానికి 52 వారాలు అండ్ ఆల్ దిస్ 26 ఇయర్స్ ఇన్ 52 అండ్ 3 మెసేजेस एवरी డే Look at how much the word of God has been preached from this pulpit. Okka sar chudandi 26 samvatsaralo prathi aadivaramu moodu messages lu varaniki moodu messages chopuna enni maatalu vinnamo manam and the bible studies also are there many bible studies. Aa tarvata bible studies unnai. Friends do we really tremble at the word of God? Prilara nijanga manam devuni maata vini unukutama? Can God count on us that we are the people who love the word of God? మనం నిజంగా దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు వీళ్ళు అని దేవుడు మనల్ని నమ్మగలడా ఇస్ గాడ్ రియలీ విలింగ్ టు రియలీ టేక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ రైట్ టు హెవెన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీస్ ఈ మూడు లక్షణాలు మనలో ఉన్న కారణంగా మనందరినీ కూడా ప్రభు పరలోకానికి తీసుకెళ్లగలడా సో ఆన్ హూమ్ డస్ ద లార్డ్ ఫోకస్ కనుక దేవుడు ఎవరి మీద దృష్టి పెడతాడు హీ ఫోకస్ అపాన్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీస్ who have these three important qualities aina kutumbala meeda vyaktul meeda evarikaithe ee lakshanalu untayo vaari meeda aina drushti unchutunnadu and important person to really talk about my friends the lord jesus christ himself ikkada mana maatladukovalsina pramukhyamaina vyakti yesu christ prabhu vaare he was humble aina deenudu and he was depending upon god his father every time aina thana tandriyana devuni meeda prathi samayamlo kuda aadhara pade vaadu and he came to fulfill the promises ఆయన వాగ్దానాలు నెరవేర్చడానికే వచ్చాడు యా బికాస్ ఆఫ్ దట్ బి జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ ఎగ్జాంపుల్ అందుకనే యేసు ప్రభువారు మనకు అంత్యమైనటువంటి మాదిరిగా ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ 3 ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీస్ మూడు ముఖ్యమైన లక్షణాలు నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్ క్వాలిటీస్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ స్లీప్ మీ నిద్రలో కూడా ఈ లక్షణాల గురించి ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోవద్దు అండ్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ 3 ఏఎం టెస్ట్ ఇది 3 ఏఎం టెస్ట్ అని దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు యా యు నో వాట్ ఇస్ 3 ఏఎం టెస్ట్ ఏంటో తెలుసా 3 ఏఎం టెస్ట్ అంటే because on a sunday morning if uh, if your wife if, uh, if simon is preaching today if his wife gets him wakes him up at 3 o'clock in the morning and say what are you going to preach ok well simon anna ikkada prasangam cheyalasi vaste na telavarjana 3 gantlaku lepi nu em prasangam cheyal anukuntunnav ani adigind anukondi 3 am nobody remembers 3 gantlu appudu evudiki gurtundadu you cannot remember your name also sometimes aa samayalo nidra lepi nee pere indi ani adigina kuda manaku gurtura but this is not like that my friends kani idu alanti kadandi three qualities moodu lakshanal whoever you may be my friend nu evaru vaina sare rich or poor or whatever you are category is my friend nu dhanavantudu kavachu pedavadu kavachu nee yokka ye varganiki chendina twenty vaadu vaina sare three qualities are extremely important for us ee moodu lakshanalu chaala pramukhyamaina twenty yeah let's move on ముందుకు వెళ్దాం సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రెండవ ప్రాముఖ్యమైనది ఇస్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఇంపాసిబుల్ టు ద లార్డ్ ప్రభువుకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా కలదా yes that's a beautiful question చాలా మంచి ప్రశ్న ఇది but i want to ask you a few questions కానీ మిమ్మల్ని నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలి అనుకుంటున్నాను can the lord create a stone which he cannot lift దేవుడు తాను లేపలేనంత రాయిని పెద్ద రాయిని సృజించగలడా no impossible అసాధ్యం కదా it is like asking you have you stopped beating your wife adela untundante nee bharyanu kottadu meer maanesara annatuntundi if you say yes avunandi anante till this moment you are beating ante ippudu varaku kodutune unnam annamata if you say no 
లేదు అని అంటే దట్ యువర్ కంటిన్యూ టు బీట్ యువర్ వాయిస్ అంటే నువ్వు ఇంకా కొడుతూనే ఉన్నావు అన్నమాట దిస్ ఆర్ సమ్ ట్రిక్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ట్రిక్కీ గా ఉండే ప్రశ్నలు బట్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ దేర్ ఎనీథింగ్ ఇంపాసిబుల్ టు ద లార్డ్ కానీ ప్రభువుకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా కలదా అని అడుగుతున్నాట్లీ నథింగ్ ఇన్ దిస్ వర్డ్ ఈ లోకంలో ఏది కూడా ఆయనకు అసాధ్యమైనది లేదు అండ్ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ఐజియాస్ బ్యూటిఫుల్ ప్రొఫెటిక్ మెసేజ్ ఇప్పుడు మనం యషియా చెప్పినటువంటి చక్కని ప్రవచనాత్మకమైన సందేశం చూస్తే దీస్ పీపుల్ డి నాట్ గో టు బెబలోన్ యాజ్ ఎక్సైల్స్ వీళ్ళు ఇంకా అప్పటికి బబలోన్ కి చెరలోకి వెళ్ళలేదు ద టెంపుల్ ఇస్ నాట్ డెస్ట్రాయ్ అట్ ద టైమ్ అప్పటికి ఇంకా దేవాలయం నాశనం కాలేదు బట్ ఐజా ఇస్ సేయింగ్ దట్ డోంట్ పుట్ యువర్ ఫోకస్ డోంట్ పుట్ యువర్ అటెన్షన్ ఆన్ ద ఆన్ ద టెంపుల్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డెస్ట్రాయ్డ్ అయితే యషియా అంటున్నాడు దయచేసి మీరు దేవాలయం మీద మనసు పెట్టబాకండి అది నాశనం కాబోతుంది అంటున్నాడు సో దే డి నాట్ గో టు బబలోన్ ఆల్సో అప్పటికి ఇంకా బబలోన్ కూడా వెళ్ళలేదు అండ్ ద లార్డ్ హస్ రియల్ ప్రొటెక్టింగ్ ద Jerusalem for many years ane, before that aneka samvatsaralaga appadu varaku prabhu jerusalem ni kaapadtu vachadu and people say that he will also put this time also from the babylonians prajalu anukuntunnaru ippudu kuda manam babylon vallu kaadu evaru vachina sare devudu kaapadtadu anukuntunnaru and isaiah is thinking far 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 into the future aithe yesha bhavishyathulaku chustunnadu he is talking he is, he is talking about a son being born also కుమారుడు పుట్టబోయేటువంటి ఒక కుమారుడు గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అండ్ ఆల్ నో అబౌట్ ద ప్రాఫసీ ఇన్ ఐజియా 714 యేషియా గ్రంథం 7 14 లో ఉన్నటువంటి ప్రవచనం మనందరికి తెలుసు ద వర్జిన్ విల్ బి విత్ ద చైల్డ్ కన్యక కుమారుని కనును అండ్ ద సన్ నేమ్ విల్ బి ఇమానుయల్ ఆ కుమారునికి ఇమానుయల్ అని పేరు పెట్టబడును ఇమానుయల్ మీన్స్ గాడ్ ఇస్ విత్ us ఇమానుయల్ అనగా దేవుడు మనకు తోడు అని అర్థం సీ హౌ వండర్ఫుల్ ఈ కుడ్ బి లుక్ ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్ ఎంత చక్కగా ఆయన భవిష్యత్తులకు చూశాడు చూడండి నాట్ ఓన్లీ దట్ He is talking even about the cross also. He is also talking about the new heavens and the new earth. He is talking about the new heavens and the new earth. He is also talking about the new heavens and the new earth. So nothing is impossible to the Lord. He is also talking about the new heavens and the new earth. We will see just look at some of the verses here. Here we are going to see some of the verses here. 7th verse. 7th verse. Before she goes into labor, she gives birth. Prasavavedana padaka munupu ame pillanu kaninadi. Before the pains come upon her, she delivers a son. నొప్పులు తగలక మునుపు మగ పిల్లను కనినది ఎయిత్ వర్స్ హూ హాస్ ఎవర్ హర్డ్ ఆఫ్ సచ్ ఎ థింగ్ అట్టి వార్త ఎవరు విని ఉండిరి హూ హాస్ ఎవర్ సీన్ సచ్ థింగ్స్ అట్టి సంగతులు ఎవరు చూసిరి కెన్ ఎ కంట్రీ బి బోర్న్ ఇన్ ఎ డే ఒక జనమును కనుటకు ఒకనాటి ప్రసవేదన చాలునా ఆర్ అ నేషన్ బి బ్రాట్ ఫోర్త్ ఇన్ ఎ మూమెంట్ ఒక నిమిషములో ఒక జననము జన్మించున ఎట్ నో సూనర్ ఈస్ జయన్ ఇన్ లేబర్ సియోనకు ప్రసవేదన కలుగుగానే ఆమె బిడ్డను కనెను దట్ షీ గివ్స్ బర్త్ టు హర్ చిల్డ్రన్ నేను ప్రసవేదన కలుగు చేసి కనిపింపక మానిదన ఓకే సో వి సీ దమ్ 7 టు 8 వర్సెస్ వి సీ నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ టు ద లార్డ్ 7 8 వచనాలు గాను చూస్తే ప్రభువుకు అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదని తెలుసు నాట్ లేబర్ పెయిన్స్ కెన్ ఎ చైల్డ్ బి బోర్న్ ప్రసవేదన లేకుండా పిల్లల్ని ఎవరైనా కనగలరా వి సీ సమ్ ఆఫ్ ద హోర్డింగ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో కొన్ని హోర్డింగ్స్ మనం చూస్తాం in our hospital without pains the child will be born ma aspatri koste meeku prasavedana noppulo raavalsina pan ledu ani antar but that is impossible ani adu asadhyam but the hisa hisa says that without labor pains the child will be born aithe yashya antunnadu prasavedana lekundane pillalu kalugutunnaru ani this is a supernatural birth idi oka atithamaina tuvanti jananam and if you can see that eighth was also enimado vachana kuda manu chuste a country cannot be born in a day oka janamu ఒక రోజులో పుట్టుతుందా ఏ నేషన్ కెన్ నాట్ బి బ్రాట్ ఫోర్త్ ఇన్ ఎ మూమెంట్ ఒక నిమిషంలో ఒక జనం జన్మించిన ఇట్ టుక్ ఫిఫ్టీ లాంగ్ ఇయర్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జార్ఖండ్ స్టేట్ జార్ఖండ్ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి యాభై సంవత్సరాలు పట్టింది ఇట్ టుక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది బట్ ఇయర్ హైజాసెస్ కానీ ఇక్కడ యశ్యా అంటున్నాడు ఇన్ ఎ మూమెంట్ ఒక క్షణంలో ఎ నేషన్ విల్ బి బోర్ ఒక జనమే పుడుతుంది హైలీ ఇంపాసిబుల్ చాలా సాధ్యం but i just says nothing is impossible to the lord kani yesha antnadu yehova ko asadhyamaina edi ledu antunnadu and he is talking about the supernatural birth aina sahajatithamaina tvanti jananam gurinchi maatladutunnadu he also he has already given a clue in 714 i say 714 aina appadike manaku yesha 7 14 lo oka rahasyam cheppesadu and now he is talking about the birth of the lord jesus christ ipudu yesu christ prabhu var jananam gurinchi maatladutunnadu supernatural birth oka manavatithamaina tvanti jananam not only that ante kaadu it is not only a son aina oka kumarunu anan maatrame kaadu he is also talking about children పిల్లలను గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎయిత్ వర్స్ ఇస్ టాక్స్ అబౌట్ ద చిల్డ్రన్ ఆల్సో విల్ బోర్న్ వితౌట్ ద పెయిన్స్ ఆ ఎనిమిదవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాము ఆ యొక్క ప్రసవ వేదన లేకుండాన
పెంతకోస్తు దినాన and peter was standing there before the crowds పేతురు ఆ జన సమూహ ఎదురుగా నిలబడినప్పుడు when he gave this wonderful message ఆయన ఈ చక్కని సందేశం ఇచ్చినప్పుడు and people many jews came to him అనేక మంది యూదుల ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు they said to him ayan to annaru sir your words are cutting our hearts ayya nee maatlu vintunte maa hrudayalo guchukunnattu untunna what shall we do to be saved mem rakshana pondadaniki em cheyali then he said believe in the lord jesus christ yesu christu nannu nu viswasam unchandi and be baptized baptism pondandi and you will be saved appudu meer rakshana pondutaru on that day aa rojuna 3000 people were born 3000 mandi tirigi janmincharu friends instantaneously okay kshanallo 3000 people gave their lives to the lord 3000 mandi vaaru jeevithalu prabhu ku samarpincharu and nothing is impossible my friends pillara edi kuda asadhyam kaadu dr billy graham dr billy graham garu he spoke to the entire the whole world once oka sari aina prapancham antataki swaatha prakatinchadu using the satellite technology maybe 50 20 50 maybe 30 years back 30 years kritha me satellite technology ni upayoginchukunnadu and he spoke to the entire world prapancham antati tho aina maatladadu and how many people my friends thousands and thousands of people are born again instantaneously oka chitikalone kshanallone vela mandi tirigi janmincharu and billigram always speaks only for 20 minutes or 25 minutes that's all billigram gar eppudu maatladna 20 nimishalu 25 nimishalu kante ekku maatlade avanta 20 minutes my friends look at the whole world turn upside down oka 20 nimishallone lokam talakrithula payindi impossible nothing is impossible to the lord prabhu ki edi asadhyam kaadu and that is the lord was the lord was really doing such a wonderful things for us devudu mana kosam anta adbhutamaina sangathalu chestha unnaru friend the lord wants to take all of us back to heaven manandanni kuda tirigi paralokam teeskelalani devudu korutunnadu because we are homesick for heaven endukante manandarum kuda eppudu eppudu veladama anetuvanti aaratham kaligunnam so the people who are born like this my friend should have three qualities kanaka ilanti variki moodu lakshanalu undali definitely we have to be humble ఖచ్చితంగా మనం దీనులమై ఉండాలి సెకండ్ వీ హావ్ టు బి కంట్రోల్డ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ రెండవదిగా మనము నలిగిన హృదయం కలిగి ఉండాలి అండ్ థర్డ్లీ వీ హావ్ టు ఫియర్ ఆర్ ట్రెంబుల్ అట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మూడవదిగా మనం దేవుని మాట వింటే దేవుని వాక్యానికి వణికే వారంగా ఉండాలి అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మూడవ ప్రాముఖ్యమైన విషయం వాట్ ఆర్ ద లార్డ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ us దేవుడు మన నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నాడు అండ్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ నాట్ మచ్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈ వాక్య భాగంలో పెద్దగా ఆయన ఆశించేది ఏం కనబడదు విల్ సీ ఇన్ వన్ వర్స్ కానీ ఒక వచనం మనం చూద్దాం 10th verse 10th వచనం Rejoice with Jerusalem and be glad for her all you love her Jerusalem anu preminchu varlara meerandaru aame tho santoshinchudi aanandinchudi Rejoice greatly with her and all who mourn for her aame nu batte dukkinchu varlara meerandaru aame tho utsahinchudi So only the two things the Lord is expecting from each one of us from this passage Ee vakya bhagalo nunchi devudu manandaru nunchi rendu vishayalu aashisthunnadu The first one is to rejoice mottamodadi aanandinchandi rejoice with God's people and love them దేవుని ప్రజలతో కలిసి సంతోషించి వాళ్ళని ప్రేమించండి ఎంజాయ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఫెలోషిప్ సహవాసంలో ఉన్నటువంటి ప్రయోజనాలు పొందండి ఎంజాయ్ ద రిచ్నెస్ అండ్ ఫెలోషిప్ రిచ్నెస్ ఇన్ ద ఫెలోషిప్ సహవాసంలో ఉన్నటువంటి ఆ సమృద్ధిని అనుభవించండి అండ్ వి ఆల్ ఇన్ దిస్ పాండమిక్ సిట్యుయేషన్ डेफिनेटली మై ఫ్రెండ్స్ దో వి ఆర్ నాట్ మీటింగ్ ఫిజికల్లీ ఐ బిలీవ్ స్ట్రాంగ్లీ దట్ దిస్ చర్చ్ హస్ రియల్లీ ఎంజాయ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్ ఈ పాండమిక్ సమయంలో మనం సంఘంగా కలవలేకపోయినప్పటికీ కూడా సహవాసంగా మనము ఖచ్చితంగా మనం అనుభవించాం ఆనందించాం అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ద లార్డ్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్ ఇస్ టు మోర్ ఫర్ గాడ్స్ పీపుల్ రెండవ ప్రాముఖ్యమైన విషయం దేవుడు మన నుంచి ఆశించేది ఏంటంటే దేవుని ప్రజల విషయంలో దుఃఖించండి అండ్ అఫ్ కోర్స్ అగైన్ దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వెన్ ద చర్చ్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ covid positive we know the church was praying for those people pandemic samayalo aneka mandi covid positive aina appudu sangam anta kuda prarthinchar and they were supplying food also medicines food visiting manam bhojanalu vallaki anninchamu mandulu anninchamu vallani velli darshinchamu so what does the lord expect from each one of us manakkokkar nunchi devudu em aashisthunnadu definitely to rejoice with god's people kachithanga devuni prajalatho kalisi santoshinchali and also to mourn with them వారితో కలిసి దుఃఖించాలి దట్ ఇస్ వాట్ గాడ్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్ అది దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాలుగవ ప్రాముఖ్యమైన ఆ విషయం హౌ డస్ ద లార్డ్ కంఫర్ట్ హిస్ పీపుల్ దేవుడు తన ప్రజల్ని ఎలా ఆదరిస్తాడు అండ్ ఎవరీబడి రియల్లీ నీడ్స్ కంఫర్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆదరణ కావాలి వితౌట్ కంఫర్ట్ మై ఫ్రెండ్స్ వి కెనాట్ లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆదరణ లేకుండా పిల్లల మనం ఈ లోకంలో జీవించలేం అండ్ ద లార్డ్ గివ్స్ అ బ్యూటిఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ హౌ ద లార్డ్ రియల్లీ comforts us devudu manalni nijanga ela aadaristhado anetanti chakkani varnam ikkada undi and you know the old testament my friends is definitely in terms of a poetic book aa paathini vandana chusinatlaite adi kachithanga manaku kavya roopamlo untundi and also we see the the language itself for example the hebrew language itself 
is a picture language manu hebrew bhashana gamaninchinatlayite andulo ekkada chusina kuda manaku aneka rakala chitralu bommalu kanipistayi the pictures are important in the old testament paathane bandhallo aa chitram aa bommu manaki chaala mukhyamaina but in the greek language is different kani greek bhasha chaala bhinnamaina in one statement my friends there lot of things in that okka maata chepte andulone enno vishayalu untayi but the old testament method, that's why old testament book is <laughs> things the bulky book <laughs> అతని బంధన అయితే అది అందుకనే ప్రతి మాటలో కూడా ఒక బొమ్మ కనిపిస్తుంది అందుకనే పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఈ వాక్యంలో ఈ వాక్య భాగంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని చిత్రాలు బొమ్మలు ఏమన్నాయో చూద్దాం ట్వెల్త్ వర్స్ ఆన్ వర్డ్స్ పన్నెండవ వచ్చిన నుంచి ఫర్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద లార్డ్ సేస్ యహోవా ఎలాగ సెలవిచ్చుస్తున్నాడు ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ పీస్ టు హర్ లైక్ ఎర్ రివర్ ఆలకించుడి నది వలే సమాధానము నామ యొక్కకు పారచేయదును లైక్ ఎర్ రివర్ ఇట్ ఇస్ అటఫర్ నది వలే అన్నప్పుడు అదొక రూపకాలంకారంగా మనం చూస్తాం దిస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ ద బైబుల్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ బైబుల్ లో వీటిని ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అంటారు సో ఇట్స్ లైక్ ఎ రివర్ ఇది నది వలే అండ్ ద వెల్త్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ లైక్ ఎ ఫ్లడ్డింగ్ స్ట్రీమ్ జనముల ఐశ్వర్యము అనుభవించినట్లు అది పొర్లిపారు జల ప్రవాహం వలే మీ దగ్గరకు వస్తుంది యూ విల్ నర్స్ అండ్ బి క్యారీడ్ ఆన్ అవర్ ఆర్మ్ మీరు చంకన ఎత్తుకొనబడదరు and dandled on her knees mokaalla meeda aadimpa padedaru wow, what a wonderful <laughs> 13th verse as a mother comforts her child 13th verse 13th verse no oka ni talli vaani na aadarinchinatlu so will i comfort you nenu mimmu na aadarinchidanu and you will be comforted over jerusalem jerusalem lone meeru aadarimpa padedaru 11th verse also we missed 11th verse nam chudandi for you will nurse and be satisfied at her comforting breast ఆదరణకరమైన ఆమె స్థన్యమము మీరు కుడిచి తృప్తి నొందుతారు యూ విల్ డ్రింక్ డీప్లీ అండ్ డిలైట్ ఇన్ హర్ ఓవర్ ఫ్లోయింగ్ అబండెన్స్ ఆమె మహిమాత్య సయము అనుభవించు ఆనందించదరు యా నంబర్ 1 విల్ సీ మొట్టమొదటి విత్ పీస్ సమాధానము హౌ డస్ ద లార్డ్ కంఫర్ట్ us దేవుడు మనల్ని ఎలా ఆదరిస్తాడు విత్ ద పీస్ సమాధానంతో పీస్ లైక్ ఎ రివర్ నది వలే ప్రవహించే సమాధానం పీస్ నాట్ లైక్ ఎ లేక్ ఏదో ఒక చిన్న వాగులాగా ఉండేటువంటి సరస్సులాగా ఉండేటువంటిది కాదు ఇట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ వాటర్ అది ప్రవహించేటువంటిది అండ్ ఇన్స్పైర్ ఆఫ్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్ ఆల్ ద ఇన్సెక్యూరిటీ వి ఆర్ గోయింగ్ టు దిస్ వరల్డ్ మన చుట్టూ ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నా ఎంత అభద్రతా భావం ఉన్నా సరే స్టిల్ ద పీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దట్ సర్ప్రైసెస్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఇస్ గార్డింగ్ అవర్ హార్ట్స్ అయినప్పటికీ కూడా సమస్త జ్ఞానంకు మించినటువంటి దేవుని సమాధానం మన హృదయాలకు కావలిగా ఉంటుంది సెకండ్లీ విత్ వెల్త్ రెండవది సంపద and the wealth of the nations will flow to us ayaka desh janamula sampada manam daggaraku pravahistu vastundi but in this pandemic we know that many people lost their jobs kani ee pandemic samayalo aneka mandi udyogalu kolipoyaru and they are getting off pay still ipudiki sagam jeetale vastuna ayaka mandi but still we are really progressing kani ayinappudiki munduku velthune unnam the wealth of the nations is brought to us janamula yokka sampada mana daggaraku vastundi thirdly with rejoicing hearts మూడవదిగా ఆనందించేటువంటి హృదయాలతోటి అండ్ గాడ్ హాస్ గివెన్ దాట్ రిజాయిసింగ్ హార్ట్స్ ఎవ్రీ టైమ్ ప్రతిసారి ఆనందించే ఉప్పొంగిపోయే హృదయాల దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అండ్ ఇస్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ హౌ ద లార్డ్ థర్టీన్ వర్స్ సారీ ఇన్ దువల్త్ వర్స్ విస్ అండ్ డాండిల్డ్ ఆన్ హర్ నీస్ పన్నెండవ వచ్చిన చివరిలో మోకాళ్ళ మీద ఆడిస్తాడట సీన్ మదర్స్ ప్లేయింగ్ ద ప్లేయింగ్ విత్ దర్ స్మాల్ లిటిల్ బాయ్స్ ఆన్ దర్ ఆన్ దర్ డాండ్లింగ్ ఆన్ దర్ నీస్ ఎప్పుడైనా తల్లులు మోకాళ్ళ మీద ఉండి పిల్లల్ని పైనెక్కించుకొని ఆడటం మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా నో ఆన్ ద నీస్ డాండిల్ ఆన్ హర్ నీస్ మోకాళ్ళ మీద ఆడింపబడటం అంటే కాళ్ళ మీద పడుకోబెట్టుకుని ఆడించడం యా దే విల్ జస్ట్ పుట్ దెమ్ సెల్ టు వాల్ సిట్ నియర్ ది వాల్ అండ్ దెన్ దే విల్ జస్ట్ స్ప్రెడ్ దర్ లెగ్స్ అండ్ ద చిల్డ్రన్ విల్ బి ఆన్ ద నీస్ కాళ్ళు అలా చాపినప్పుడు పిల్లలు ఆ కాళ్ళ మీద కూర్చొని ఉంటారు అండ్ దెన్ డాండ్లింగ్ ఆ తర్వాత ఆ కాళ్ళను అలా ఆడించడం అండ్ ఇఫ్ దాండ్లింగ్ ఇస్ దే చిల్డ్రన్ విల్ స్లీప్ స్లోలీ ఆ విధంగా కాళ్ళు అలా ఊపుతూ ఉంటే పిల్లలు నెమ్మదిగా నిద్రపోతారు సి హౌ వండర్ఫుల్ ఇస్ ద లార్డ్ ఇస్ పుటింగ్ బ్రింగింగ్ దాట్ పిక్చర్ దాట్ హీస్ గోయింగ్ రియల్ డూ దాట్ ఫర్ అస్ దేవుడు అలాగా ఆ చిత్రాన్ని మనకు చూపిస్తూ ఇలా మిమ్మల్ని ఇలా ఆడిస్తాను నేను అని చెప్తున్నాడు అండ్ లుక్ ఎట్ దైన్త్ వర్స్ ఆల్సో బి మిస్డ్ తొమ్మిదో వచ్చిన కూడా చూడండి డూ ఐ బ్రింగ్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ నాట్ యూ డెలివరీ నేను ప్రసవ వేదన కలుగ చేసి కనిపింపక మానేదనా డూ ఏ క్లోజ్ ఆఫ్ ద ఓమ్ వెన్ ఐ బ్రింగ్ టు డెలివరీ సేస్ యువర్ గాడ్ 
పుట్టించువాడన ఆయన నేను గర్భమును మూసిదన అని నీ దేవుడు అడుగుతున్నాడు నిజంగా మీరు గమనించాల్సిన రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి ఆయన ప్రారంభించిన దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆపడు బికాస్ గాడ్ ఈస్ ఫైత్ఫుల్ ఎందుకంటే దేవుడు నమ్మదగిన వాడు సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దాట్ రెండవ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే విల్ నాట్ బిగిన్ వాట్ హీ కెన్ నాట్ ఫినిష్ తర్వాత ఏదైతే ఆయన ముగించలేడో దాన్ని అసలు ఆరంభించడు ఆయన God is sovereign. Devudu sarva bhavam adhikari. And this is the one verse that really spoke to me many years back. Anek samsaral kritam ee vachanam naato matladindi. And when you are struggling to really open up what is going what God is going to do in my life. Na jeevithalo devudu em cheyabothunnado ani nenu satamatham avutunnappudu. And one day I am going in the bus early in the morning I opened my bible and to my quiet time and God spoke to me. Oka roju nenu bus lo veltu telavar jamane bible terichi nenu quiet time chestunnappudu devudu matladadu. He said do I bring to the moment of birth and not give delivery says your god nenu prasavedana kalaga chesi kanipimpaka manadana ani yehova aduguchunnadu how faithful our god is devudu enta namadagina vaadu chudandi how the lord comforts us by his word devudu thana vakyam chethu manalli ela aadaristado and if you i want also to show you 46 isaiah 46 we Ish. all know the beautiful story Ish. isaiah 46 yesha grantham 46 ava adhyayam fourth verse naluga vachanam isaiah 46 verse 4 యశ్యా నలభై ఆరు నాలుగు వచ్చిన ఈవెన్ టు యర్ ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ గ్రే హెయిర్స్ ఐ ఆమ్ హీ ఐ ఆమ్ హీ హూ విల్ సస్టైన్ యూ ఐ హ్యావ్ మేడ్ యూ ఐ విల్ క్యారీ యూ ఐ విల్ సస్టైన్ యూ అండ్ ఐ విల్ రెస్క్యూ యూ ముదిమి వచ్చే వరకు నిన్ను ఎత్తుకున్న వాడను నేనే తల వెంట్రుకులు నెరయ వరకు నిన్ను ఎత్తుకున్న వాడను నేనే నేనే చేసి ఉన్నాను చంక పెట్టుకున్న వాడను నేనే నిన్ను ఎత్తుకొనొచ్చు రక్షించు వాడను నేనే వాట్ వండర్ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ సి ఎంత మంచి వర్ణన చూడండి లార్డ్ ఈస్ బిలింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అస్ స్టిల్ అవర్ ఓల్డ్ ఏజ్ ముదిమి వచ్చే వరకు దేవుడు మనల్ని గురించి ఆలోచిస్తాడు అండ్ నాట్ ఓన్లీ థింకింగ్ అబౌట్ అస్ బట్ ఈ సేయింగ్ వన్ మోర్ వర్డ్ ఇంకొక మాట కూడా అంటున్నాడు యా ఐ విల్ సస్టైన్ యు ఐ విల్ క్యారీ యు యా నేను చంక పెట్టుకొని వాడను నేనే నిన్ను ఎత్తుకొనిచూ రక్షించు వాడను నేనే యా ఎత్తుకొనిచూ చంక పెట్టుచురు సో హి ఈస్ ది వన్ హూ రియల్లీ క్యారీస్ అస్ మనల్ని మోసే మోసుకొని పోయేటువంటి వాడు ఆయనే వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ గాడ్ వి సర్వ్ మనం ఎంత మంచి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫార్టీ సిక్స్ ఎంటైర్ చాప్టర్ ద కాంటెక్స్ట్ ఈస్ అబౌట్ ద ద గాడ్స్ ఆఫ్ ద బాబులోన్ ఈ నలభై ఆరో అధ్యాయం అంతా గమనించినట్లయితే బబులోన్ దేవుళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు లుక్ ఎట్ చాప్టర్ ఫార్టీ సిక్స్ వర్స్ వన్ నలభై ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చూడండి బెల్ బోస్ డౌన్ అండ్ నిబో స్టూప్స్ లో దేర్ ఐడల్స్ ఆర్ బోర్న్ బై బీస్ట్ ఆఫ్ బర్డన్ ద ఇమేజెస్ దట్ ఆర్ క్యారీడ్ అబౌట్ ఆర్ బర్డర్సమ్ ఎ బర్డన్ ఫర్ ద వెరీ బేలు కూలుచున్నది నిబో కృంగుచున్నది వాటి ప్రతిమలు జంతువుల మీదను పశువుల మీదను మోయబడుచున్నవి మీ మోతలు సొమ్మసిల్లు పశువులకు భారముగా ఉన్నవి ఈ రెండు కూడా బబులోన్ దేవతలు అండ్ పీపుల్ విల్ క్యారీ దోస్ ఐడల్స్ అప్ ఆన్ ద షోల్డర్స్ ఆ దేవతల్ని ప్రజలు వాళ్ళ భుజాల మీద మోసుకొని వెళ్ళాలి సమ్టైమ్స్ దే పుట్ ఆన్ ద బఫెలోస్ అండ్ బులకార్డ్స్ అండ్ దెన్ క్యారీ దెమ్ కొన్ని సార్లు వాళ్ళు ఈ ఎద్దులు దున్నపోతలు వాటి మీద పెట్టి వాటిని మోసుకొని వెళ్ళేవారు అండ్ దే ఆర్ సో బర్డ్ దట్ దే విల్ ఫాల్ నా ఎంత బరువు అంటే కింద పడిపోతుండే ఈవెన్ బెల్ ఆల్సో ఫాల్స్ డౌన్ అండ్ నిబో ఆల్సో ఫాల్స్ డౌన్ బేలు కూలుతుంది నిబో కూడా పడిపోతుంది అండ్ 2000 ఇయర్స్ ఆఫ్ దిస్ హిస్టరీ మై ఫ్రెండ్స్ ఈ 2000 సంవత్సరాల చరిత్రలో నిబో నోబడీ నోస్ అబౌట్ నిబో ఎవరికి తెలియదు నెబో అంటే ఎవడో నో బడి నోస్ అబౌట్ బెల్ బేలు అంటే ఏందో ఎవరికి తెలియదు గూగుల్ సర్చ్ టూ నేమ్స్ నువ్వు గూగుల్ సర్చ్ లో చూడాల్సి వస్తుందేమో బట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అని ఏసై ప్రభు ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి పేరు ఫ్రెండ్స్ దిస్ బెల్ అండ్ నెబో హావ్ టు బి క్యారీడ్ ఈ బేలు నెబో ని నెత్తి మీద పెట్టుకొని మోసుకొని వెళ్ళాలి బట్ ఆ లార్డ్ క్యారీస్ అస్ కానీ మన ప్రభు మనల్ని మోసుకుంటూ వెళ్ళేవాడు టిల్ అవర్ ఓల్డ్ ఏజ్ మనం ముదిమి వచ్చు వరకు కూడా Oh this is how the Lord comforts our pe- his people. దేవుడు తన ప్రజల్ని ఇలాగూ ఆదరిస్తాడు. And ultimately he will take us to heaven. అంతిమంగ ప్రభు మనల్ని పరలోకానికి తీసుకెళ్తాడు. A big sick big big picture is talking about a home sick for heaven. మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే పరలోకం గురించినటువంటి బెంగ. And God has chosen his people. దేవుడు తన ప్రజల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. And we know that nothing is impossible to the Lord. దేవునికి ఏది అసాధ్యం కాదు అని మనం చూసాం. And the Lord Jesus Christ came into this world for that purpose. ఆ ఉద్దేశం కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి లోకానికి వచ్చారు. And today because of his sacrifice on the cross we are here today worshiping him. ఈ రోజున మనం ఆయన చేసినటువంటి ఆ బలియాగం ద్వారానే ఈ రోజున మనము ఆయన ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం. And he wants us to have these three important qualities. ఆయన మన దగ్గర ఈ మూడు ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఉండాలని కోరుతున్నాడు. And then the Lord says that I will satis
దేవుని దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు వాట్ ఈస్ దిస్ అల్టిమేట్ మిషన్ దేవుడు అంతిమంగా ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాండమిక్ how to really think about ee roju na asali mahamari pandemic ante enti em cheyalani aalochisthunna lokam anta where is the world going lokam etu vaipu velutundi is it all randomly happening or is there anything going with a different direction ivanni kuda edo anukokunda kaakataliyanga yadruchikanga jarugutunnaya lekapothe oka disaga velutunnaya yes definitely there is a destination kachithanga oka gamyam undi that is a worldwide community adi prapancha vyaptamaina atundi samajam yeah we will see in the verse 19 adi 19th vachanalo manam chustam yeah just look into the verses very very important and very easy verses to understand uh 19th verse chudan chala telikaina tundi vachanaru i will set a sign among them and i will send some of those who survive to the nations to tarshish to the libyans the lydians uh, famous for archers to tubul and greece and to the distant islands that have not heard of my fame or seen my glory nenu vaari edutha oka soochika kriyanu jariginchadanu vaarilo tappinchukoni na vaarini vilukandraina tarshishu పూలు లూదు అన జనుల యొద్దకును తుబాలు యావాను నివాసుల యొద్దకును నేను పంపెదను యా టార్షిస్ మీన్స్ టుడే ఇట్ ఇస్ స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇటలీ టార్షిస్ అంటే ఈ రోజున ఫ్రాన్స్ ఇటలీ అనేటువంటి యా స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ అండ్ ఇటలీ స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ ఇటలీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పులుడ్ పూలు పూలు దట్స్ అ రీజన్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా ఆఫ్రికా ప్రాంతం ఇది దెన్ టుబుల్ టాక్స్ అబౌట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ యూరప్ ఆర్ రష్యా తుబాలు అని అంటే రష్యా ప్రాంతం లేకపోతే నార్త్ ఈస్టర్న్ ప్రాంతం అయినటువంటి జావన్ మీన్స్ గ్రీస్ యవాను అని అంటే గ్రీస్ ప్రాంతం సో దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ హిస్ పీపుల్ టు దిస్ ఆల్ దిస్ కాంటినెంట్ ఆల్ దిస్ నేషన్ కనుక ప్రభు వారు ఈ యొక్క ఖండాలన్నిటికీ కూడా ప్రజలను పంపబోతున్నాడు వాయ్ ఎందుకు బికాస్ దే డోంట్ నో అబౌట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఎందుకంటే దేవుని గురించినటువంటి ఆ పేరు వాళ్ళు వినలేదు అండ్ దే ఆర్ నాట్ సీన్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద లార్డ్ కనుక ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క మహిమను వాళ్ళు చూడలేదు ద లార్డ్ డిజైర్ ఇస్ దట్ దే షుడ్ ఆల్సో కమ్ టు ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద సేవింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కనుక దేవుని యొక్క ఆశ ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించినటువంటి అనుభవ జ్ఞానంలోకి రావాలి యా విల్ లీడ్ ఫ్రమ్ 20th ఆల్సో 20వ వచనం కూడా అండ్ దే విల్ బ్రింగ్ ఆల్ యువర్ బ్రదర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ సారీ దే విల్ ప్రొక్లేమ్ మై గ్లోరీ అమంగ్ ద నేషన్స్ and they will bring all your brothers from all the nations to my holy mountain in jerusalem as an offering to the lord on horses in chariots and wagons and on mules and camels says the lord they will bring them as israelites bring their grain offerings to the temple of the lord in ceremonially clean vessels and i will select some of them also to be the priests and levites says the lord yes wow we see that the important thing is that the lord is going to send some of the people to these nations ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దేవుడు ఈ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి దేశాలకు కొంతమందిని పంపించబోతున్నాడు అండ్ దే విల్ ప్రొక్లేమ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్లి దేవుని నామాన్ని ప్రకటిస్తారు అండ్ బికాస్ ఆఫ్ లిజన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యాన్ని వినడం ద్వారా దోస్ పీపుల్ ఆల్సో విల్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద సల్వేషన్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాళ్ళు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభులో ఉన్నటువంటి రక్షణను అర్థం చేసుకుంటారు అండ్ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఫెలోషిప్ వాళ్ళు తిరిగి సహవాసంలోనికి వస్తారు దే విల్ బి బ్రాట్ ఇన్ ఆన్ ద క్యామల్స్ ఇన్ Uh, wagons and mules and camels they will be brought back to the jerusalem vallandanni kuda mari gurumala medanu radhamala medanu dolila medanu ontila medanu ekinchukoni teesukoni vastaru and they will become as a clean vessels for the lord they will become the offerings for the lord vallu devuniki arpanalaga avtar and the lord is going to select few of them devudu vallalo nunchi kontha mandini empika cheskoni to be the priest yajakuluga and to be the levites leviulu ga airport cheskuntadu and this will again go back to the other nations veelu marala tirigi vere deshalaku veltaru they will proclaim the gospel vaallu akkade velli swartha prakatistharu and they will win many people vaallu aneka mandini devuni kosa sampadistharu and they'll go back to the fellowship vaallu marala sahavasalo tirigi vastharu and once they are in the fellowship vaallu okka sari sahavasalo ki vaste the lord will definitely make them to be a levites and priests some of them devudu vaarlo kontha mandini levilu gaano yajikulu gaano chestadu they will again go into the nations vaallu marala deshalaku altar they will proclaim the name of the lord devuni yokka naamanni prakatistharu they will bring back them to the fellowship vallu malla tirigi sahasalaku chestharu and the lord chooses again some of them to be the priest and levites varlo nunchi kuda devudu devudu kontha mandini levilu gaano yajikulu gaano chestadu and the circle continues and continues ee chakram ala tirugutune untundi till the lord comes for the second time rendava sari prabhu vache paryantam the lord's desire is that he is going to pick as many people as possible on the from this year devuni yokka aasha entante ee bhoomi meedu nunchi veelaina entha mandini thana daggaraku teesukoravalani because the lord is longing to take all of us back to heaven enukante manandarni kuda tirigi paralokam teesukellalani prabhu aarata padutunnadu he is definitely homesick for heaven ayana kachithanga paralokam gurinchinatundi benga kaligunnadu i just read some verses and then close 
మరికొన్ని వచనాలు చూసి ముగించుకుందాం ట్వంటీ టూ ఇరవై రెండవ వచనం తెలుగు నేను సృజింపబో కృత్త ఆకాశమును కృత భూమియు లయము కాక నా సన్నిధిని నిలుచున్నట్లు నీ సంతతియు నీ నామమును నిలిచి ఉండును ఇదే హో వాక్ ప్రతి అమావాస్య దినమునను ప్రతి విశ్రాంతి దినమునను నా సన్నిధిని మొక్కుటికై సమస్త శరీరులు వచ్చెదరు అని యహోవ సెలవిచ్చున్నాడు వారు పోయి నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన వారి కళేబరములను తేరిచూచెదరు వాటి పురుగు చావదు వాటి అగ్ని ఆరిపోదు అవి సమస్త శరీరులకు హేముగా నుండును దేవుని వాక్యాన్ని తిరస్కరించే వాళ్ళ గతి ఎలా ఉంటుంది they will be sent into the everlasting fire vallu aarani agni lo niki vallu pampinchabadtaru the people of god will be brought back to heaven kani devuni prajalu paralokaniki teesukellabadtaru what a beautiful plan of the lord enta chakkana pranalika mana prabhu kaligunnadu the lord is homesick for heaven prabhu varu paralokam gurinchi aasha kaligunnadu he wants us he wants all of us to go to come along with him to heaven mana anta kuda ayanto paatu paralokam vellalani aashisthunnadu he said i'm preparing a house for you in heaven nenu meekosam paralokamlo oka illu siddha parustunnadu and he wants us to come and join him meeranta vachi naato kalavalani ayana korutunnadu but qualities my friends are extremely important for us kani aa lakshanalu chaala mukhyamaina atuvanti vi before i close i want to remind you once again muginchaboye munduga nenu marok sari me gurtu chestanu three qualities moodu lakshanalu 3 am test moodu gantala pariksha the first one is humility motta motti dinatvamu second one is a contrite in spirit rendavadi virigi nalgina hrudayamu and third one is the one who trembles at the word of god moodavadi devunu vakyam vinte vaniki poye atuvanti vaare indani and god wants to god loves us devudu manalu premisthunadu god wants to comfort us devudu manalu anchalanukuntunadu god expects very less from us devudu manalu nunchi takkuvaga aashisthunadu but the god wants us to go and share the good news aithe devudu manam anta kuda velli subhavartha prakatinchalanu korutunadu bring them back to the fellowship tirigi varini sahavasalaku teeskaram antunadu all of us manam anta kalisi will go to heaven paralokam veltam what a wonderful glorious vision of heaven ఎంత గొప్ప మహిమాన్వితమైనటువంటి పరలోక దర్శనం లాస్ట్ చాప్టర్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఐజయ యష్యా యొక్క చివరి అధ్యాయం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఈ పైల్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అర్షల్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఈ డోట్ ఇన్ ఐజయా సిక్స్టీ సిక్స్ అన్ని కలిపి సంక్షిప్తంగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అన్నట్టుగా అరవై ఆరో అధ్యాయం రాశాడు దాట్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫర్ అస్ అది మనందరికి కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయం లెట్స్ క్రోస్ ముగించుకుందాం పద లాడ్ థ్యాంక్ యూ వి ప్రైజ్ యూ ఫర్ దిస్ టైమ్ దర్ గివెన్ టు అస్ లాడ్ Thank you Lord for speaking to us thank you Lord for this beautiful vision of God Lord we thank you about that you are homesick and you want us also to come along with you oh father lord to heaven father lord we thank you about for the way that you love us the way that you are really desiring for us the way lord that you really want to comfort us lord the way lord you want to really lord have these three important qualities of humility contrite in spirit and also you expect us lord to really tremble at your word Father Lord we also pray at this moment of time that you give a heart where we can share the word of God and bring as many people as possible to the fellowship of Father Lord we commit ourselves to this wonderful dream of the Lord Father Lord we are all longing we are all homesick not just for attending a church we are not just homesick for attending a college or going and meeting our parents or parents coming back to us children but Father Lord we are all longing we are homesick for heaven Father Lord we commit ourselves once again to loving and gracious hands come father come quickly and take us home the thanksgivings in jesus precious name i pray amen, amen. mana samasta lokanni preminchina tandri ina devuni prema aa premanu vastava roopam dalpinchinatuvanti prabhu yesu christ vaari krupa manandarini tirigi sahavasalo samakurchi manato సదాకాలము ఉండేటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసము ఈ మూడు లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వారికి మనందరికీ సదాకాలము తోడయుండుని నడిపించునగాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫెలోషిప్ ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అ